Військово-морські сили України повернуться в Крим. У цьому запевнив прем'єр, прем'єр Арсен Яценюк під час відкриття міжнародних морських навчань «Сібриз-2015». Нині ж головне завдання – зберегти мир і стабільність, зокрема, в Чорноморському регіоні. Це є метою інтернаціональних тренувань, які проводять щороку, починаючи з 97-го. Нинішні навчання будуть наймасштабнішими за всю історію. У «Сібриз» візьмуть участь до 2,5 тисяч військовослужбовців з 11 країн. З них тисяча – українці. Також від наших збройних сил залучать 9 кораблів, 8 літаків і вертольотів та іншу техніку. Третина всіх учасників мають реальний бойовий досвід. Зокрема, серед українців – бійці АТО, а серед іноземців – ті, хто брав участь у військових операціях в Африці. Арсен Яценюк нагадав, торік партнери з НАТО започаткували 5 трастових фондів, які займатимуться модернізацією збройних і військово-морських сил. Це сучасна логістика, нова система навчання, нові підходи в розвідці. Наше спільне завдання – це забезпечення миру, стабільності і безпеки в Чорноморському регіоні. Після незаконної анексії Російською Федерацією Криму Україна втратила частину своїх військово-морських сил. Але в цьому шановному залі я хочу чітко заявити – українські військово-морські сили повернуться в Крим.